Halo kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Bang Kibo pastinya Jadi Bang Kibo hari ini Mau sedikit bercerita gitu kan Karena ada yang bertanya Sama Bang Kibo Bang Kibo, Bang Kibo kan udah kerja nih gitu Punya penghasilan tetap Tapi kenapa sih memilih Beternak lagi gitu Jadi Alasan saya itu Beternak kelinci Satu karena hobi teman-teman Jadi beternak kelinci ini memelihara kelinci ini adalah hobi saya dari kecil jadi sewaktu dari SMP itu saya udah mulai memelihara kelinci tapi mendapat tentangan dari ayah saya gitu jadi dulu sama ayah itu nggak boleh memelihara kelinci karena baunya pesing gitu kan urinnya itu pasti berbau jadi nggak boleh gitu tapi saya tetap sama abang saya itu curi-curi memelihara kelinci gitu sampai akhirnya terbawa sampai sekarang gitu kemudian berawal dari hobi ini kemudian saya eh, lama kelamaan itu berpikir gitu bagaimana caranya yang tadinya itu dari hobi bisa mendapatkan omset dari sini karena saya berpikir kalau terus-terusan ngasih makan terus beranak terus gitu kan semakin banyak ya ngeluari uang untuk membeli pakannya walaupun terkadang makanan mereka itu tidak dengan harus beli gitu kan karena ada rumput juga bisa dicari secara gratis gitu kan jadi mulai dari situ saya berpikir bagaimana caranya bisa mendapatkan omset gitu kan penghasilan dari memelihara kelinci ini dan kemudian uh, lama kelamaan lambat laun saya mulai bergabung tuh di grup-grup kelinci kan kemudian setiap uh, beranak setiap uh, anaknya itu sudah besar saya kemudian mencoba memposting gitu kan untuk menjualnya dan Alhamdulillah sedikit demi sedikit Alhamdulillah hasilnya gitu jadi bukan karena saya serakah gitu ya saya udah kerja kemudian uh, beternak kelinci lagi enggak sebenarnya karena dari hobi awalnya dari hobi dan kemudian dulu melihara itu mati-mati terus gitu jadi saya punya tantangan nih jadi punya apa ya di dalam hati gitu pengen aku harus bisa beternak kelinci nih dan kemudian uh, apa kemarin kendala-kendala itu harus bisa ku atasi sendiri dan Alhamdulillah sekarang ya bisa dikatakan cukup bisalah uh, berhasil lah saya bilang kemudian bukan hanya saya saja sih yang sudah bekerja tapi memilih untuk beternak kelinci karena memang kalau dipikir-pikir ya teman-teman beternak kelinci ini nggak ada ruginya sebenarnya ya memang sukses beternak kelinci itu tapi kalian juga perlu tahu juga gitu dibalik kesuksesan itu pasti ada sebuah kegagalan gitu boleh kalian tanya kepada teman-teman peternak gitu kan sebelum mereka itu sukses dalam beternak pasti mereka pernah mengalami yang namanya kerugian gitu jadi kerugian ini bukan hanya di materi saja teman-teman jadi kerugian ini bisa timbul karena kelincinya mati gitu kan dari uh, berbagai macam faktor gitu tapi uh, ada juga nih peternak-peternak yang awalnya itu dia bekerja teman-teman uh, seperti ada teman saya nih di video ini nah nanti kita akan tanya kenapa dia uh, resign dari pekerjaannya dan memilih beternak kelinci salah satunya itu karena faktornya omset dari kelinci ini menggiurkan gitu loh teman-teman jadi coba kita simak nih ya video uh, teman saya ini peternak juga di kota Medan uh, mungkin kalian pasti kenal dia kita lihat kita lihat yuk videonya ini dia dalam cerita peternakan kelinci abang yang saya tahu abang dulu katanya bekerja ya benar kerja nah, uh, dan setelah beternak ini, abang memilih keluar dari pekerjaan. Nah, bisa diceritakan tuh bang, gimana kronologinya kenapa keluar dari kerjaan? Ya, dulunya sebelum fokus ke ternak kelinci, memang saya bekerja ya, bekerja salah satu perusahaan. Mungkin tipikalnya nggak suka ya, nggak terlalu suka diatur ataupun bekerja sama orang. Jadi saya untuk lebih memilih beternak kelinci lah kebetulan juga memang saya pelajari prospeknya ya sangat menjanjikan lah gitu kalau ditekuni gitu ya alhamdulillah sampai sekarang setelah saya resign kerja lebih kurang dua tahun makin berkembang gitu pastinya sudah saya perhitungkan ya bang pastinya lebih hasilnya lebih memuaskan daripada kita kerja gitu pastinya 
untuk bicara omset itu tergantung ya pasang surut tapi kalau rata-rata yang biasa saya alami di sini tingkat penjualan ataupun nominalnya itu bisa mencapai mulai dari 10 sampai 30 jutaan per bulan omsetnya di kandang abang ini ada berapa jenis kelinci sih bang abang piara ada kurang lebih tujuh ya tujuh tujuh jenis ada kelinci pujilup, holland loop, flamis giant, rek, nd, lokal banyak sih bang ada beberapa jenis lah gitu. nah, saya doain semoga peternakan abang semakin maju dan semakin berkembang lagi Amin. nah semoga nanti aku diizin lagi nih main kesini bang oh, ya oh pasti lah bang 24 jam welcome Oke, okay, terima kasih Bang Andi. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana teman-teman? Kalian udah saksikan kan? Nah, jadi uh, bukan hanya saya saja gitu kerja tapi uh, memilih beternak kelinci. Jadi bahkan seperti yang video kita lihat tadi, uh, Bang Rama itu peternak yang awalnya dulu dia tuh kerja gitu. Dia kerja tapi karena omset dari kelinci ini lebih menggiurkan, dia memilih resign dan milih beternak linci gitu teman-teman jadi uh, sebenarnya kalau dibilang sulit apa enggaknya itu tergantung di diri kita dalam pemeliharaan kelinci teman-teman contohnya saya ini bekerja nih kan uh, enggak enggak punya waktu penuh gitu untuk memelihara kelinci saya bekerja 12 jam teman-teman jadi itu sangat sedikit untuk waktu saya uh, meluangkan waktu untuk Ya, mengecek kelinci gitu. Tapi bagaimana caranya itu kita sendiri yang ngatur gitu. Seperti juga kalau udah namanya hobi teman-teman, itu pasti kita memaksimalkan cara kita untuk bisa apa ya? Bisa tetap konsisten dengan apa yang kita mau gitu kayak. Saya bekerja tapi saya juga ya sambil tuh kalau di pekerjaan saya tuh ada waktu luang saya cari rumput teman-teman. Nah, saya cari rumput untuk uh, makanan si kelinci-kelinci ini gitu. Kemudian ada selain omset ya, selain kita bercerita omset. Nah, memelihara kelinci ataupun memelihara ternak-ternak lainnya itu bisa membuat uh, tenang pikiran kita gitu sebagai obat gitu untuk nge-refresh uh, kepenatan kita dalam pekerjaan ataupun aktivitas. Jadi ketika kita melihat ternak yang kita pelihara gitu kan yang pastinya dengan hati ya pasti kita uh, apa ya merasa gembira gitu merasa refresh lah gitu pikirannya jadi lebih tenang lagi gitu jadi banyak manfaatnya teman-teman ketika kita beternak sesuatu apalagi khususnya kelinci teman-teman selain membuat pikiran tenang omset dari memelihara kelinci ini penjualannya mantap loh teman-teman Oke, okay, demikian video dari saya. Semoga uh, bermanfaat bagi kalian semua. Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum.